Hi everyone, welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Today we are going to discuss an important and interesting concept, gold standard. Gold standard andre illi, our gold coins andre currency mathe notes na gold in the madiro anta coins na use madi our bare goods mathe services na purchase madi So they are using gold as a medium of exchange to buy goods and services. Idu saur the entur epatrinda saur the umbai nora adnalako e period madidali e gold standard anado itu. Illi ella currency in ella country currency koda gold in the design madritare. Few countries currency a nirutendre gold in the neuru a currency coins na madritare. In the country na. In the period alli, yavyav country galu, andre participating countries, international trade alli, andre foreign trade alli, yavyav country galu baagi agirutho, a country galu alla en maadthar andre, guarantee kodthar, en ekke free convertibility of its currency. Auru, free agi andre, they have given a permission, andre, free agi convert maadbodhu. यावदर मुल्का और convert माड़ता रहंदरे gold ना fixed price अन्ता fix माड़तरे gold गे price fix माड़ता रहे gold गे price fix fix माड़ा आद मेले exchange rate ना determined माड़तरे एक यहंदरे 1 gram gold use माड़ी और 1 dollar माड़ी दा रहंदरे इए 1 gram gold नमगे 500 रुपीस हागत्ते यहंदरे आग 1 dollar is equal to 500 रुपीस ये रीति नली आउरो कन्वर्ट मारता रहे इतरा कन्वर्ट मार देख क्या आउरो नम्बे फ्री कन्वर्टेबिलिटी अंडर इट इस लाइक अ परमिशन गिवन ना ना तरा आगत है इट मेड पॉसिबल फॉर ईच कंट्री टू कन्वर्टेबिलिटी इनटू ऑल अदर्स अट अ फिक्स्ड प्राइस याव कंट्री बेक आदरो बेर बेरे कंट्री गला करेंसी जाते आउरो � आ exchange rate वो fixed price ना consider here exchange rates were determined by its worth in terms of gold अंदर इले exchange rate ना determine मारता रे अत याउदर मेले depend आगे रहते हैं अंदरे आ currency नली ये स्टु gold content इधे अन्नोदर मेले औरो decide मारता रहता रे मतलब इधर ना वन द example तो गुन्डो ना वो अदर ना अर्था मार को मधो वंद कंट्री इदे, अदु A कंट्री अन्ता अन्कोणण, A कंट्री करंसी ए नागिरते, A कंट्री करंसी माड लिक्क्या वरो, वंद ग्राम ना यूस माड़ता रे, B कंट्री करंसी ना माड लिक्क्या वरो, 2 ग्राम्स ना यूस माड़ता रे, सो इदरले एक्स्चेंज रेट एकंदरे इल्ली वंद ग्राम इदे इए करंसी नली, इल्ली B country करंसी नली 2 ग्राम्स इदे, सो 2 ग्राम्स इक्वल आग बेको अंदरे, अवरो एरडो A country करंसी ना कोड़ बेको, आग 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम विल बी इक्वल तो 2 ग्राम्स, सो हाग आगी, अवरो एरडो कोईन ना कोड़ बेको, A country एरडो कोईन � आत्वा B country currency गे समा आंता हेल्टा अफिशल आगी each country currency equal आगीर बेकांदरे वंद country currency exchange rate इननन country currency exchange rate equal आगीर बेको यवागलू अंदरे और अत्र sufficient अत्वा adequate stock of gold reserves इरबेको यतेच वागे और अत्र gold stock इरबेको अंता हेल्टि दरे याव्याव कंट्री गळु गोल्ड स्टांडर्ड ना फॉलो माड़तार तरो आ कंट्री नली एक्स्चेंज रेट एन आगिरत्ते फिक्स आगिरत्ते इदु कीप आन इट डस नाट चेंज अंदरे इग नम्म करंसी एनु पेपर करंसी इरोधरिंदा 1 डालर 1 सारी 74 इरुत्ते 
ಅದೇ ದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗೋಲ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯೋ ಆವಾಗ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ಮನಿಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೀನು ಗೋಲ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ್ಕೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಲೂಸಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ತನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತರುತ್ತೋ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಸ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೊ ಆವಾಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಚುವೇಶನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಯಾವುದು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಂಟ್ರಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗೋಲ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಮರ್ಕೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫಿಲಾಸಫರು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಎ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತ
ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮು ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಫ್ಲೋ ಸೊ ಎ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ವಾಪಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಕ್ವಿಬ್ರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಗೇನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡೈಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆವರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾದರೂ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ರೂ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ ಆರ್ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಈಕ್ವಲೆನ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಮಾಂಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮೆಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾ
ಆಯಿತು ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್